హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు డిఎఫ్సి మీడియా ప్లానెట్ లైఫ్ చైనా చేయని నకిలీ లేదు కృత్రిమ మాంసం గుడ్లు రైస్ ఇలా చైనా చేయటానికి వీల్లేని ఎన్నో వస్తువులను కృత్రిమం చేసి ప్రపంచాన్ని ఆశ్చర్య చెక్కుతుల్ని చేసేసింది అలాంటి చైనా ప్రస్తుతం చంద్రుడి మీద పడింది చంద్రుడు అంటే జ్యోతిషం ప్రకారం మనోకారకుడు చంద్రుడు ఎప్పుడూ ఒకలా ఉండడు అమావాస్య నాడు అసలే కనిపించని చందమామ క్రమక్రమంగా పెరుగుతూ పున్నమి నాటికి నిండుగా దర్శనమిచ్చి ప్రపంచ తాపాన్ని తన వెలుగులతో చల్లగా ఓదార్చుతూ ఉంటాడు వీటిని చంద్రకళ అని అంటారు అలాంటి కళలు లేకుండా అన్ని కళలు ఒకలా ఉండటాన్ని ఏమని అర్థం చేసుకోవాలి ఇదో అంత చిక్కని ప్రశ్న అంతేకాదు అమావాస్య పౌర్ణమిని అనుసరించి సముద్రపు ఆటుపోట్లుంటాయని అంటారు పీపుల్స్ డైలీ న్యూస్ పేపర్ కథనం ప్రకారం చెంగ్డు నగరంలో ఉన్న ఒక ప్రైవేట్ ఏరో స్పేస్ సంస్థ రెండు వేల ఇరవై నాటికల్లా ప్రకాశవంతమైన ఉపగ్రహాలను అంతరిక్షంలోకి పంపాలనుకుంటోంది వీధి దీపాల అవసరమే లేనంతగా ఈ చంద్రకాంతులు వెలుగులు పంచుతాయంటోందా సంస్థ ఏంటిది వీధి దీపాల కోసం కృత్రిమ చంద్రుడా ఇదెక్కడి ప్రయోగమని ప్రపంచమంతా ముక్కున వేలేసుకుంటోంది నిజమేనా సాధ్యమేనా అన్న అనుమానాలు అది చైనా సంస్థ కాబట్టి నమ్మి తీరాల్సిందే ఎందుకంటే చైనీయులకు సాధ్యం కానిది లేదు ఎన్నో దేశాలు అసలు సృష్టించడానికి ఇష్టపడితే ఒక్క చైనా సంస్థలు మాత్రం నకిలీలు పూర్తించడంలో ముందుంటాయి కాబట్టి నకిలీ అంటే అది చైనా చేయాల్సిందే అన్నమాట ప్రచారంలో ఉంది కృత్రిమ చంద్రుడి వార్తలపై సైంటిస్టుల్లో ఆసక్తిని పెంచగా మరికొందరిలో అనుమానం రేకెత్తించాయి మరికొందరు మాత్రం అదిలా అని షాక్ అయ్యారు ఇంకొందరు ఈ వార్తపై జోకులేసుకున్నారు కృత్రిమ చంద్రుడిపై పీపుల్స్ డైలీ పత్రిక మొదట ప్రచురించింది చెంగ్ ఏరోస్పేస్ సైన్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ మైక్రో ఎలక్ట్రానిక్ సిస్టమ్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ కో లిమిటెడ్ చైర్మన్ ఊ చూపింగ్ మీడియా సమావేశంలో చెప్పిన వివరాలను పత్రిక తమ కథనంలో కోట్ చేసింది ప్రకాశవంతమైన ఉపగ్రహాలను అంతరిక్షంలోకి పంపాలనే ఆలోచనపై గత కొన్నేళ్లుగా పరిశోధనలు జరుపుతున్నా ఇప్పుడు ఆ సాంకేతికత ఉపయోగించడానికి సిద్ధంగా ఉందని అంటారు ఊ ఈ ఉపగ్రహాలను రెండు వేల ఇరవైలో ప్రయోగించాలని అనుకుంటున్నట్లు చెప్పారు రెండు వేల ఇరవై రెండులో మూడు పెద్ద అద్దాలను అంతరిక్షాన లాంచ్ చేస్తామని ఊ చెప్పినట్టు చైనా డైలీ వార్తాపత్రిక రాసింది ఈ ప్రాజెక్టుకు ఏదైనా అధికార సహకారం ఉందా లేదా అనే వివరాలు మాత్రం ఇంకా స్పష్టం కాలేదు మామూలుగా అయితే చంద్రుడి కారణంగానే భూమిపై జీవం ఉందన్న మాట ప్రచారంలో ఉంది ఏ విషయంపై ఇప్పటికే కొందరు శాస్త్రవేత్తలు ప్రయోగాలు చేసి చూపించారు చంద్రుడే లేకుంటే భూమికి జీవయోగ్యత ఉండేది కాదన్నది ఈ శాస్త్రవేత్తలు చెప్పే మాట అలాంటి చంద్రుళ్ళు ఒకరుంటేనే ఇంత జీవకళ ఇద్దరు ముగ్గురుంటే ఇక ఆ కళాకాంతులే వేరు కానీ ఇక్కడ చంద్రుడు అంటే అచ్చం చంద్రుడు కాదు కేవలం చంద్రుడిలా మెరిపించే అద్దాలు మాత్రమే ఈ అద్దాల వల్ల కేవలం కాంతి మాత్రమే ఈ భూమి మీదకు ప్రసరిస్తుంది అంతేనట ఈ కృత్రిమ చంద్రుడు ఒక అద్దంలా పనిచేస్తాడు చైనా డైలీ కథనం ప్రకారం సూర్యుడి వెలుగును ఇది భూమిపై పడేలా ప్రతిబింబిస్తుంది అంతే ఈ అద్దం భూమికి దాదాపు ఐదు వందల కిలోమీటర్ల పరిధిలో అంటే దాదాపు అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష కేంద్రం ఉన్నంత దూరంలో ఉంటుందట చంద్రుడు భూమికి సగటున దాదాపు మూడు లక్షల ఎనభై వేల కిలోమీటర్ల కక్షలో తిరుగుతూ ఉంటుంది ఈ నకిలీ చంద్రుడు ఎలా ఉంటాడు అనే దానిపై కథనంలో ఎలాంటి వివరాలు ఇవ్వలేదు కానీ ఓ మాత్రం తమ ఉపగ్రహాలు సూర్యరశ్మిని పది నుంచి ఎనభై కిలోమీటర్ల ప్రాంతంలో ప్రతిబింబించేలా చేసి నిజమైన చంద్రుడి కంటే ఎనిమిది రెట్ల వెలుగును అందిస్తాయని చెబుతున్నారు ఊ చెబుతున్న వివరాల ప్రకారం ఈ ఉపగ్రహాలు అందించే వెలుగును పెంచుకోవడం తగ్గించుకోవడం చేయొచ్చు అంటే లైటింగ్లో సెట్టింగ్లు ఉంటాయన్నమాట అవసరమైతే ఎక్కువ లేకుంటే తక్కువ ఒక రకంగా చెప్పాలంటే పగటి పూట తక్కువ రాత్రి పూట ఎక్కువ చేసుకునే వీలుంటుందన్నమాట ఇదంతా ఎందుకో తెలుసా విపరీతమైన కరెంటు ఖర్చు తగ్గించడానికట చెంగ్డు ఏరోస్పేస్ ప్రతినిధులు కథనాల ప్రకారం నకిలీ చంద్రుడిని ఆకాశంలోకి పంపడానికి కారణం మాత్రం ఇందుకేనట వీధి దీపాల కోసం పెడుతున్న ఖర్చు కంటే ఇది తక్కువ మొత్తంలో అవుతుందని అంటున్నారు ప్రకాశవంతమైన ఉపగ్రహాలతో యాభై చదరపు కిలోమీటర్ల ప్రాంతంలో వెలుగు అందించడం వల్ల ఏడాదికి ఒకటి పాయింట్ రెండు బిలియన్ల యువాన్లు అంటే పదకొండు వందల యాభై కోట్ల రూపాయల విద్యుత్ ఛార్జీలు ఆదా చేయొచ్చు అని అంటున్నారు ఈ సంస్థ వాళ్ళు 
అంతేకాదు భూకంపాలు లాంటి ప్రకృతి విపత్తులు సంభవించినప్పుడు కరెంటు లేని ప్రాంతాలకు కూడా ఇవి వెలుగులు అందించగలవన అంటారు ఇలాంటి ప్రయోగాలను ప్రపంచ ప్రయోజనాలకు అవసరమైన పెట్టుబడులుగా భావించవచ్చని అంటారు గ్లాస్గో యూనివర్సిటీ స్పేస్ సిస్టమ్స్ ఇంజనీరింగ్ అధ్యాపకులు నిజంగానే ఇలా ఓ చంద్రుడు ఆకాశంలో నిరంతరాయంగా పనిచేసి వీధి దీపాల ఖర్చు ఆపగలిగితే ఆ వెలుగులు పదిహేనేళ్ల పాటు ఉచితంగా వెలుగులు విరచిమితే ఇక ఆ దేశం ఆర్థిక పరంగా ఎంతో ఎదిగే అవకాశం ఉందని అంటారు శాస్త్రవేత్తలు అది సరే ఇది సాధ్యమేనా అన్న అనుమానాలకు సాధ్యమేనంటారు మరికొందరు సైంటిస్టులు కానీ కాంతి ప్రయోజనాన్ని అందించేందుకు ఈ నకిలీ చంద్రుడు చెండు పైన శాశ్వతంగా కక్షలో ఉండాల్సి వస్తుంది అంతరిక్షం నుంచి భూమిని చూడడంతో పోల్చుకుంటే అది చాలా చిన్న ప్రాంతం అవుతుంది అంటే ఈ ఉపగ్రహం భూస్థిర కక్షలోనే ఉండాల్సి ఉంటుంది అంటే భూమికి దాదాపు ముప్పై ఏడు వేల కిలోమీటర్ల ఎత్తున ఉండాలి ఇక్కడ మరో సమస్య కూడా ఉంది ఉపగ్రహాన్ని అంత దూరం నుంచి ఎంతో ఖచ్చితత్వంతో కింద ఉన్న ప్రాంతానికి సూటిగా సరైన దిశలో ఉంచాల్సి ఉంటుంది అప్పుడే ఆ ప్రాంతానికి అది స్పష్టమైన వెలుగును ప్రసరింపజేస్తుంది అంతేకాదు అంత దూరం నుంచి ఏదైనా ప్రభావం కనిపించాలంటే ఆ అద్దం భారీగా ఉండాలి ఇక పర్యావరణంపై ఎలాంటి ప్రభావం ఉంటుందని ఆలోచిస్తే ఉపగ్రహాల లైట్ల కాంతి సాయంత్రం వెలుగులా ఉండాలి దానివల్ల జంతువుల దినచర్యపై ఎలాంటి ప్రభావం పడకూడదని అంటున్నారు హవీన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ప్రతినిధులు కానీ చైనాలో సోషల్ మీడియా యూజర్లు మాత్రం దీనిపై ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు రాత్రిపూట తిరిగే జంతువులను ఈ ప్రయోగం అయోమయంలో పడేస్తుందని అంటున్నారు కొందరు చైనాలోని కొన్ని నగరాలు రాత్రి వేళలో ఇప్పటికే కాంతి కాలుష్యంలో చిక్కుకున్నాయని మరికొందరు కామెంట్లు చేస్తున్నారు ఇప్పటికే కాంతి కాలుష్యంలో అల్లాడుతున్న నగరాల్లో రాత్రిపూట వెలుగును ఈ నెకిలి చంద్రుడు మరింత పెంచుతాడు అనవసరమైన వెలుగుకు తెర వేయలేకపోతున్న చెండు ప్రజలకు కొత్తగా మరిన్ని సమస్యలు సృష్టిస్తాడని ఇంటర్నేషనల్ డౌట్ స్కై అసోసియేషన్ పబ్లిక్ పాలసీ ప్రతినిధులు అంటున్నారు వెలుగు మరీ తీవ్రంగా ఉంటే అది ప్రకృతిలో రాత్రి నియమాలకు అంతరాయంగా మారుతుంది ఆ ప్రభావం జంతువులపై పడొచ్చని అంటున్నారు ఇంకొందరు అలాగని ఆ వెలుగు అంత కాంతిమంతంగా లేకుంటే ఇక ఆ చంద్రుడి వల్ల ఇలాంటి ప్రయోజనం ఉండదు ఇలాంటి ప్రయోగం చేయాలనుకోవడం ఇదే మొదటిసారా లేక ఇంతకు ముందు కూడా ఉందా అంటే పగటి వెలుతురు సృష్టించే ఒక అంతరిక్ష అద్దం గురించి ఇంతకు ముందు కూడా ప్రయత్నాలు జరిగాయట పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడులో రష్యా శాస్త్రవేత్తలు ఒక ఇరవై మీటర్ల రిఫ్లెక్టర్ను మిర్ అంతరిక్ష కేంద్రానికి వెళ్తున్న ఒక సప్లై నౌక నుంచి విడుదల చేశారు అది రెండు వందల కిలోమీటర్ల నుంచి నాలుగు వందల ఇరవై కిలోమీటర్ల మధ్య కక్షలో తిరుగుతుంది జ్రమాయా టూ అనే ఈ రిఫ్లెక్టర్ భూమిపై ఐదు కిలోమీటర్ల పరిధిలో ఒక సన్నటి స్పాట్ లైట్ వేయగలదు ఈ ఉపగ్రహం కాలిపోయే ముందు గంటకు ఎనిమిది కిలోమీటర్ల వేగంతో ఐరోపాపై వెళ్ళింది పంతొమ్మిది వందల తొంభైలో ఇది విఫలమైన తర్వాత జ్రమాయా కంటే పెద్ద మోడళ్లు తయారు చేయాలని కూడా ప్రయత్నించారు కానీ సాధ్యపడలేదు అంతరిక్షంలోని అద్దాలతో భూమిపై వెలుగు నింపచ్చు అనటానికి భవిష్యత్తులో చిన్న అవకాశం కూడా లేదని కామెంట్లు చేశారు కొందరు దీంతో ఆ ప్రయత్నాలు ఆగిపోయాయి కానీ ఇప్పుడు చైనా సంస్థ చూస్తుంటే ఈ విషయాన్ని ఎంతో సీరియస్గా తీసుకుని పనిచేస్తోంది నకిలీ చంద్రుడి ద్వారా కరెంటు ఖర్చు తగ్గించాలని తీవ్రంగా ప్రయత్నాలు సాగిస్తోంది నిజానికి పౌర్ణమి నాడు వీధి దీపాలు ఆపటం లాంటి పనులు చేస్తూ ఉంటారు కొందరు మున్సిపల్ అధికారులు ఎందుకంటే ఆ రోజు ఆకాశంలో నిండు వెన్నెల వెలుగులుంటాయి కాబట్టి ప్రత్యేకించి వెలుగు అవసరం లేదు కాబట్టి అదే వెలుగు రోజంతా ఉంటే ఇక రోజంతా కరెంటు ఖర్చు అవసరం లేదు నిండు చంద్రులు ఒకవైపు చుక్కలు ఒకవైపు అనే పాటలు వినే ఉంటాం ఇకపై చుక్కలతో చంద్రులు పోటీ పడతాయేమో కారణం అన్ని దేశాలు అన్ని ప్రాంతాలు ఇలాంటి నకిలీ చంద్రులను కోరుకుంటే ఆకాశం అంతా ఈ చంద్రుళ్లే కనిపిస్తారేమో వీళ్ల ద్వారా మరికొన్ని పర్యావరణ సమస్యలు తలెత్తే అవకాశం ఏర్పడుతుందేమో రాత్రి పగళ్ల తేడాలు పోయి జనజీవనంలో మార్పు వస్తుందేమో ఏమో ఇంకొన్ని ఇబ్బందులు తలెత్తుతాయేమో చూడాలి ఇదండి వాళ్ళ ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ మరో ఆసక్తికరమైన అంశంతో మళ్ళీ కలుగుతాం సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టు లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కనుక మీరు చూడాలనుకుంటే మీరు మా ప్లానెట్ లిఫ్ట్ ఛానల్ ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి